हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल आपको रीडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ठीक है इंग्लिश का रीडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे और जिनको जो है बेसिक से इंग्लिश रीडिंग नहीं आती यानी कि जैसे ए वी सी डी है वर्वल्स को हम कैसे पढ़ें या किसी भी हिंदी नाम की अंग्रेजी कैसे बनाएँ तो ये इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखी है ठीक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश रीडिंग सीख सकते हैं लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है ठीक है लेकिन इंग्लिश रीडिंग को और स्पीड करनी है और तेज़ करना है ठीक है और एडवांस तक पहुँचाना है तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छी है ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक वर्ड को रीड करूँगा और आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और रीडिंग स्किल को समझेंगे कि किस तरह से हम शब्दों को प्रनाउंस करते हैं ठीक है तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नई वीडियो चाहिए ठीक है नई वीडियो चाहिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ ठीक है इंग्लिश कैसे पढ़ें बिल्कुल जीरो से शुरुआत से तो उस पर वीडियो बनाइए तो उस पर भी वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे ठीक है तो चलिए हम आज के वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइटल हमारा है द क्लेवर क्रैब ठीक है बिल्कुल आराम से करवाएंगे कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा ठीक है द क्लेवर क्रैब ठीक है द को हम कई बार दी भी पढ़ते हैं दी कब पढ़ते हैं दी जब उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वावल से स्टार्ट हो जैसे दी एलिफेंट दी एंड ठीक है दी एप्पल राइट नेक्स्ट देयर लिव्ड अ हेरन बाय अ बिग लेक ही यूज्ड टू कैच यहाँ पर टी साइलेंट है कैच फिश एंड ईट दैम बट ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुड नॉट कैच फिश लाइक बिफोर ही वेंट वेंट विदाउट फूड फॉर मैनी डेज टू गेदर ओके चलिए नेक्स्ट आई आए ठीक है इसको कई बार लोग आई बोलते हैं आई एम आई हैव तो ये आई नहीं है आई है आए आई हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान अदरवाइज अदरवाइज आई वॉन्ट देखिए ये वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट ओके विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग ओके थॉट थॉट द हेरन सून ही केम आउट विद विद अ क्लेवर प्लान द हेरन सेट एट द वॉटर वॉटर्स एज वॉटर्स एज यहाँ पे डी साइलेंट डी एज लुकिंग डिप्रेस्ड एंड थॉटफुल थॉट फुल इन द सेम लेक लिव्ड अ क्रैब हु वॉज फ्रेंडली एंड थॉटफुल एंड थॉटफुल एज ही वेंट पास्ट ही नोटिस्ड हाउ द हेरन लुक्ड एंड Asked him, why are you? इसको why नहीं पढ़ेंगे Why? 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 
Why are you looking depressed, my friend? Okay. Next. What? देखिए यहाँ पर भी H silent होता है जैसे what, why, where तो इसमें H silent होता है ये what नहीं है what गलत है what what okay इसको पढ़ेंगे what 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 can I say said the heron in a sad voice something terrible is going to happen what is that asked the crab anxiously anxiously okay next hoga when is maybe h silent hai when when i was on my way here this morning i heard an astrologer astrologer say say that there will be no rains in these parts for the next 12 years years the lake will dry up and we will all die all die i am quite quite old it does not matter if i die but you all are so young there is so much for you to see and enjoy said the heron okay next hai. the crab went to the fishes in the lake and told them what the heron had told him they were all filled with fear oh no what do we do we will all die they cried next eh? there there is a very big lake some distance distance from here i can take you all there one by one offered the heron all the fishes were comforted come for for ted okay r ka jo sound hai wo kam hota hai fa for for ted okay and they agreed to be carried carried to the bigger lake one by one okay every day the heron would fly fishes one by one he would hold one zinzarli zinjarli between his long week long beak and fly away fly away but instead instead of taking them to any lake he would land on a rock some distance away and eat them then he would rest till evening and return to the lake right after some days the crab went up to the heron you have been taking the fishes to the other lake 
when will you take me he asked the heron thought to himself i am tired of eating fish crab meat should be should be pleasant change the heron agreed to take the crab to the other lake but the crab was too large for the heron to carry in his beak so the crab climbed climbed on to the heron's back and they started the journey journey theek okay? hai after a while while h silent the crab grew impatient impatient how far is the lake he asked the heron you fool laughed the heron i am not taking you to any lake i am going to dash you against those rocks and eat you like i ate all those fishes i am not a fool to allow you to kill me said the crab he held the heron's neck in his powerful claws claws and he strangled he strangled the wicked heron to death okay to yahan reading complete ho gayi और गाइज जो वर्ड ब्लैक है यानी जो बोल्ड में है ठीक है डार्क ब्लैक कलर में है तो उनकी वर्ड मीनिंग आपको फाइंड आउट कर लेनी है ठीक है उनकी मीनिंग आपको सर्च कर लेनी है ताकि जब इसका हम ट्रांसलेशन करवाएंगे राइट तो आपको इनकी वर्ड मीनिंग बननी चाहिए तो आपको इसको समझने में आसानी होगी ठीक है क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करवाऊँगा तो वहाँ पर आपको यदि आप इसकी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपकी वर्ड मीनिंग का जो है रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ मैं इसका मीनिंग भी समझा दूँगा तो इस तरह से जब आप रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो कैबुलरी है वो कवर होगी और आपकी इंग्लिस भी बहुत फास्ट इम्प्रूव होगी ठीक है तो गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में